அது நெக்ஸ்ட் லெட்டர போட்டோம்னா அது அது அந்த டாஸ்க் பண்ணுதுனா அது எனக்கு புரியுது ஓகே எனக்கு அது ஈஸியா புரிஞ்சது இப்போ நீங்க எனக்கு வந்து இந்த பேமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இப்போ எனக்கு பேயபிள்ஸ் இப்போ ஒரு பேமெண்ட் வந்திருக்குனா எனக்கு ஒரு ரிசிப்ட் அப்படி ஏதாவது வச்சு எனக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தந்தா நான் நான் மறுபடி அதை ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு டவுட் வரும் எனக்கு இது இப்போ நீங்க நீங்க சொல்லி தந்த தாரீங்க நான் அதை வந்து திரும்ப ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு அதில் பெருசாக டவுட் வரல ஏன்னா நான் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்காதனால எனக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஏதாவது ஒரு ரிசிப்ட் தந்து இது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிப்போம் தான் எனக்கு அதில் நிறைய டவுட் வரும்னு தோணுது எனக்கு இதில் நீங்கள் சொல்லி தரதுல எனக்கு வந்து ஒரு டவுட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்குது நான் திரும்ப பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே ஸோ அதுதான் இப்போ என்னன்னா இப்போ ரிசிப்டுங்கிறது வந்துட்டு இப்போ நமக்கு இதில் வரும் அது எதுக்கு சொன்னோம்னா உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்காக சொன்னேன் பட் ரிசிப்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க பண்ணுவாங்க பர்ச்சேசிங் டீம் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரைஸ் பண்ணுறதாகட்டும் இல்லாட்டி ரிசிப்ட் ஆகட்டும் ஸோ அவங்க பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நானும் அது ரிசிப்ட் காண்டி சொல் பேமெண்ட் காண்டி சொல்லு சார் மொத்தமாக பேசிக் எல்லாம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து சொல்கிறேன் நானும் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எதுவும் அது எனக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண ஒர்க் அவுட்டில் பண்ணுறதுக்கு அதில் ஒன்றும் இல்லை ஸோ நான் அதை வந்து மறுபடி க்ரியேட் பண்ணி பா பார்க்கும்போது ஓகே இது இது இதுனா இது இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது இது இந்த ஃபங்க்ஷன் பண்ண பண்ணுது அவ்வளோதான் எனக்கு தெரியுது மற்றபடி இப்போ சப்போஸ் வந்து இப்போ வந்து என் கையில் வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு கையில் வந்து ஒரு ஜேர்னல் போடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ஐ வில் பி ஸ்டக் ஐ வில் பி ஸ்டக் எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் ஒரு இது நர்வஸாக இருக்கும் எப்படி பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ஸோ எனக்கு வந்து இப்படி ஒரு ஜே ஜேர்னல் இருக்குன்னா அதை நம்ம வந்து இப்படி பண்ணுறோம் அப்படி வந்து அந்த ஃப்ளெ அது ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி எல்லாம் போட்டு எப்படி பண்ணணும் ஒரு நிறைய ஃப்ளெக்ஸ் ஃபீல்ட் எல்லாம் போட்டுட்டு நிறைய செக்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு எனக்கு தெரியும் அதை நம்ம ஒர்க்காக வந்து பண்ணி காமிச்சா தான் எனக்கு அது கரெக்டாக இப்போ வந்து நீங்கள் எனக்கு ஒரு ஒர்க்காக பண்ணி காமிச்சா தான் நான் ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் எனக்கு வந்து நீ ஒர்க்காக இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஐ வில் நாட் பி நர்வஸ் நர்வஸ் ஐ வில் பி கான்ஃபிடென்ட் அதான் சொல்ல வரேன் அதுதான் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் ஃப்ளோ இருந்ததுனா தான் உங்களால் அது பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் திங் வந்துட்டு ஒரு இண்டிவிஜுவல் டிரான்சாக்ஷன் இப்போ நீங்கள் பண்ணுறீங்க இப்போ ஜேர்னல் என்ட்ரியோ இல்லை இன்வாய்ஸோ என்ன புக் பண்ணுறீங்கனாலும் ஸோ இப்போ நாங்கள் ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிள் பார்த்து முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஜென்ரல் லெஜரில் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ ஜென்ரல் லெஜரில் பார்த்தனால ஜென்ரல் லெஜர் சொல்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ ஒரு ஜேர்னல் என்ட்ரி எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும்னு கேட்டால் உங்களால் க்ரியேட் பண்ண முடியும் பட் எந்த அக்கௌண்ட் டெபிட் ஆகும் எந்த அக்கௌண்ட் கிரெடிட் ஆகும்னா ஸோ ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட் வந்துட்டு நீங்கள் எல்லாமே சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது ஏன் எல்லாமே உங்களால் சஜஸ்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னா இப்போ யார் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு அக்கௌண்டிங் மேனேஜரோ இல்லாட்டி ஒரு லீடோ இருக்கார் அப்படின்னா அவருக்கு தான் இது வரைக்கும் என்னென்ன ட்ரான்சாக்ஷன் போயிருக்கு என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு அசட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதாவது இது வந்துட்டு நான் இன்வாய்ஸ் மூலமாக பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ட்ரி எப்படி விழுகும் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் விழுகாது நான் இன்வாய்ஸில் க்ரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்துட்டு அசட் கிளியரிங் அக்கௌண்ட் விழுகும் ஸோ இப்போது இந்த இன்வாய்ஸை வச்சு நான் அசட் க்ரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்துட்டு இந்த அசட் கிளியரிங் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு அசட் அக்கௌண்ட் கூட நாக் ஆஃப் ஆகிக்கும் ஸோ இதே இது எனக்கு வந்துட்டு ஒரு லெட்ஸே வந்துட்டு ஒரு மேனுவல் அசட் ஒன்று நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ மேனுவல் அசட் நான் க்ரியேட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு அசட் கிளியரிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன்லேயே இருக்கும் அப்போது இதை நாக் ஆஃப் பண்ணுறக்கு என்ட்ரி வந்துட்டு நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணலாம் பட் ஆக்சுவல் ஆக்ஷன் யார் எடுக்கணும் அப்படின்னா என்டியூசர் இருக்கார்லேயே அவர் தான் எடுக்கணும் அதாவது உங்களுக்கு அசட் என்ன பண்ணணும் 
இப்போ நீங்க என்னன்னா உங்களுக்கு உங்களோட ரோல் பேசிக்கலி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ப்ராடக்ட் நாலேஜ் அதாவது இப்போ அவங்க வந்துட்டு நூறு லைனா எனக்கு வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த நூறு லைன் நான் சிஸ்டம்ல எப்படி போடணுங்கிறத வந்துட்டு ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு டெல் எம் டெல் எம் ஆர் டெல் ஹர் ஓகேங்களா ஸோ பட் இப்போ அந்த நூறு லைனில் என்ன அக்கௌண்ட் வரணுங்கிறது நமக்கு தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை இன் ஐ மீன் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு வந்துட்டு அது தெரியாது இன்ஃபேக்ட் பிகாஸ் அவங்க தான் வந்துட்டு பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆஸ் அன் என் யூசர் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியக்கூடாதான்னா ஆஸ் அ என் யூசர் உங்களுக்கு தெரியணும் ஆஸ் அ கன்சல்டன்ட் உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியக்கூடாதான்னா எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் பிக்சர் என் கையில் இருக்காது எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ இந்த மந்த் வந்துட்டு என்ன ட்ரான்சாக்ஷன் என்ட்ரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒரு அனாலிசிஸ் தான் என்னால் எடுத்து தர முடியுமே தவிர என்ன இன்புட் ஆர் என்ன என்ட்ரி கொடுக்கணுங்கிற கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னால் சொல்ல முடியாது இப்போ ஒரு இன்வாய்ஸோ இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் இருக்கு ஸோ இதுக்கு என்ன என்ட்ரி ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு தெரியணும் இப்போ நான் இன்வாய்ஸோ போடுறேன் இல்லாட்டி ஒரு டெலிவரி பண்ணுறேன் இதுக்கு என்ன என்ட்ரி வரும்னு சொல்லிட்டு யூசர் கேட்டார்னா ஐ ஷுட் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் தட் பட் இப்போ நான் பை மிஸ்டேக் இதை பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கு பதிலாக ஒரு நாக் ஆஃப் என்ட்ரி போடணும் அப்படின்னா ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளால் கொடுக்க முடியாது அது வந்துட்டு யூஸர் தான் கொடுக்கணும் ஏன் அப்படின்னா உங்களால் ஒரு லைன் ஆஃப் தி என்ட்ரி தான் கொடுக்க முடியும் எதை டெபிட் ஆர் கிரெடிட் உங்களால் கொடுக்க முடியும் அந்த நாக் ஆஃப் அக்கௌண்ட் இருக்கு இல்லையா டெபிட் ஆர் கிரெடிட் அந்த கான்ட்ரா அக்கௌண்ட்டும் வந்துட்டு உங்களால் கொடுக்க முடியாது ஸோ பிஸ்னஸ் தான் வந்துட்டு அதை சொல்லணும் பிகாஸ் அவங்களுக்கு தான் என்ன பர்பஸ்ன்னு சொல்லிட்டு தெரியும் ஸோ எதில் போட்டால் எங்கே நாக் ஆஃப் ஆகும்னு தெரியும் இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு என்னென்ன அக்கௌண்ட் இருக்குன்னு உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா சொல்ல முடியாது ஸோ ப்ராப்ளி யூஸ் பண்ணதை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இந்த அக்கௌண்ட் சீரீஸ் வந்துட்டு இதுக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்குன்னா இதில் நான் புக் பண்ணிக்கலான்னு சொல்ல முடியுமே தவிர கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் உங்களால் சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்கிறோம் பட் பட் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ப்ராடக்ட் நாலேஜ் தெரியணும் இப்போ நூறு லைனில் வந்துட்டு எப்படி என்னால் போட முடியும்னு கேட்டார் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி லைனில் நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி எக்ஸல் ஷீட்டில் நீங்கள் லோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு வி ஷுட் பி ஏபிள் டு அசிஸ்ட் யூசர் ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா ஹலோ கேக்குது ஆ இப்போ கேக்குது ஓகே சார் ஏனா நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எனக்கு இப்போ என்னன்னா ஜஸ்ட் வந்து எனக்கு ஒரு க்ளோஸ்யூர் மட்டும் தான் இருக்குது இப்போ வந்து என்ன நீங்க என்ன என்ன சொல்லி தாரீங்களா இப்போ வந்து இப்போ வந்து ஜர்னல் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்கு என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்குது எப்படி எப்படி லெஜர் கிரியேட் பண்ணணும் என்ன ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த டேஷ்போர்ட்னா என்ன அப்புறம் எந்தெந்த டூல்ஸ் எங்க இருக்கு சர்ச் கன்சோல் எங்க இருக்கு யூசர் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் எப்படி ரோல் அலர்ட் பண்ணணும் அந்த அந்த நாலேஜ் இருக்குன்னு சொல்றேன் என்னால வந்து இப்போ வந்து எனக்கு எல்லாம் ஜேர்னல் வந்து ஜேர்னல் ஒர்க்கா எனக்கு வந்து போட்டு போட்டா தான் எனக்கு வந்து ஒரு கான்பிடென்ட் வரும்னு சொல்றேன் அதான் ஜேர்னல் வந்துட்டு நீங்க போட்டு பாத்துக்கலாமே அது அதுல ஏதாச்சும் உங்களுக்கு இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்றீங்களா அது நம்ம இது ஒருக்க போடும்போது நான் வேணா கேக்குறேன் சார் உங்ககிட்ட ஓகே பாத்து சொல்லுங்க बिकॉज ஜேர்னல்ல உங்களுக்கு அதுல ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் இருந்தா சொல்லுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அது बिकॉज நம்ம ஜிஎல் முடிச்சிட்டோம் இல்லையா சோ நவ மங்களால போட முடியணும் சோ அதான் என்னோட பாயிண்ட் சரி சார் நமக்குமாஸ்டர் <laughs> ஸோ மாஸ்டர் டேட்டான்னு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு வெண்டார் மாஸ்டர் வேணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பேங்க் வேணும் ஸோ பேங்க் எதுக்குன்னா இப்போ நான் பேமெண்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஸோ அந்த பேங்க்லேருந்து நான் பண்ண போகிறேன் ஸோ வெண்டார் மாஸ்டர் எதுக்குன்னா எந்த பார்ட்டிக்கு அகேன்ஸ்ட்டாக இந்த இன்வாய்ஸ் வந்துட்டு நான் க்ரியேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நான் சிஸ்டத்தில் ஃபீட் பண்ணணும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லி டு ஸ்டார்ட் வித் ஸோ நம்மளோட வெண்டார் மாஸ்டர் ஸோ இப்போ வெண்டார் மாஸ்டர் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா யார்னாலும் கிரியேட் பண்ண முடியுமான்னா யார்னாலும் கிரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ இதுக்கு ப்ரீ ரெக்வசெட் என்ன அப்படின்னா ஸோ டு கிரியேட் வெண்டார் எனக்கு வந்துட்டு ரெண்டு விஷயம் வேணும் ஸோ
அண்ட் ரெண்டாவது வந்துட்டு எனக்கு ரோல் இருக்கணும் சப்ளையர் மேனேஜர்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ரோல் இருக்கு ஸோ இந்த ரோல் இருந்தால் தான் என்னால் வந்துட்டு சப்ளையர் ஆர் வெண்டார் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ண முடியும் ஓகே ஸோ என்ன ரோல் அப்படின்னா ஸோ பேசிக்கலி யார் க்ரியேட் பண்ணுவாரோ அதாவது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு பர்டிகுலர் பையர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்துட்டு எனி என்டிட்டியில் இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ அந்த பர்டிகுலர் பர்சனை தான் வந்துட்டு நம்ம இங்கே ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த பர்சன் இருக்கா இல்லையா போல்டான்கிறவர் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நமக்கு ஒரு யூசராக இருப்பார் ஆர் எம்ப்ளாயியாக க்ரியேட் ஆகிருப்பார் ஸோ எப்படி நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க அப்படின்னா இந்த ஒர்க்கர் நம்பர் இல்லாட்டி பர்சன் நம்பர் ஸோ பர்சன் நம்பர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஹெச்சிஎம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த ஹெச்சிஎம்மில் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ரெக்கார்ட் க்ரியேட் ஆகிடும் க்ரியேட் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு இதை வச்சு ஒரு யூசர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த யூசருக்கு வந்துட்டு ரோல் அட்டாச் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ரோலில் தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த சப்ளையர் மேனேஜர் சொன்னோம் இல்லையா அது வந்துட்டு நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது அந்த ரோல் சப்ளையர் மேனேஜர் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரோல் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்துட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஏஜென்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதாவது இதே யூசர் தான் ஸோ இந்த யூசருக்கு வந்துட்டு நம்ம ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஏஜென்ட்னு சொல்லிட்டு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு எந்த யூனிட் வந்துட்டு இவர் ஆக்சஸ் பண்ண போகிறாருங்கிற இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு நம்ம இதில் கொடுத்துருவோம் ஓகே ஸோ சர்ச்சில் போயிட்டு ஸோ இதுதான் குளோபல் சர்ச்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் போயிட்டு மேனேஜ் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஏஜென்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் அதோட ஆப்ஷனு ஸோ இப்போது எக்ஸிஸ்டிங் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு இதில் வந்துடும் அதாவது இதுதான் நம்மளோட பியூ ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட யூசர் ஸோ போல்டன் யூசர் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இன்கேஸ் புதுசாக நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதில் ஜஸ்ட் ஆட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு நமக்கு இது கேட்கும் உங்களுக்கு உங்களோட பிஸ்னஸ் யூனிட் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் யூனிட் கொடுத்துட்டு உங்களோட நேம் ஸோ இதுக்கு ப்ரீ ரெக்விசட் என்ன அப்படின்னா ஹச்சிஎம் அதாவது ஹச்ஆர்எம்எஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு எம்ப்ளாய் ரெக்கார்ட் க்ரியேட் ஆகிருக்கணும் ஸோ எய்தர் இட் கேன் பி ப்ராப்பர் ஹச்சிஎம் ஆர் உங்களுக்கு லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா எம்ப்ளாய் செல்ஃப் சர்வீஸ் வந்துட்டு யூஸ்வலாக வாங்கியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த எம்ப்ளாய் செல்ஃப் சர்வீஸில் வந்துட்டு இதை நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது ஏஜென்ட்னு சொல்லிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் பர்சன் அதாவது போல்டான் யூசர் இவருக்கு வந்துட்டு ஒரு எம்ப்ளாயர் ரெக்கார்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த எம்ப்ளாயர் ரெக்கார்ட் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இதில் அந்த நேம் பாப்புலேட் ஆகும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணுறனால எனக்கு அந்த நேம் அகெயின் வராது ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் புதுசாக பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஏஜென்ட்டுங்கிற பேரில் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஸோ தென் இப்போது உங்களுக்கு ஆக்சஸ் ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் எதில் இருக்கும் அவங்களுக்கு இது லெட்ஸே இந்த பர்டிகுலர் பர்சன் வந்துட்டு உங்களுக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ணுவார் இல்லாட்டி ரெக்வசேஷன் மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ணிப்பார் இல்லாட்டி அவங்களுக்கு லெட்ஸே சப்ளையர் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி எனி திங் ஸோ இது மட்டும் உங்களுக்கு அவர் ஆக்சஸ் பண்ணிப்பார் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரிமைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் இதில் அலவுடுன்னு இருக்கு இல்லையா இதில் வந்துட்டு டிசேபிள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு அது ஆக்சஸபிளாக இருக்காது ஓகே ஸோ நான் ஜஸ்ட் நான் க்ரியேட் பண்ணதை உங்களுக்கு காட்டணும் நான் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா போல்டன் பிஸ்னஸ் யூனிட் தான் வந்துட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பியூவாக கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஏஜென்ட் வந்துட்டு போல்டன் யூசர் ஓகே தென் போல்டன் பிஸ்னஸ் யூனிட் அதுக்கப்புறம் இப்போது இந்த பர்டிகுலர் கேஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம நன்னுன்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஆக்சஸ் கொடுக்கல அதாவது இந்த ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறக்கு எனக்கு ஆக்சஸ் இருக்குது பட் இந்த பர்டிகுலர் பிஸ்னஸ் யூனிட்டுக்கு நான் ஃபுல் ஆக்சஸ் கொடுக்கல இன்ஸ்டன்ட் நன் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ மீனிங் இதோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா வெண்டார் க்ரியேஷன் மட்டும்தான் ஸோ இவரால் ரெக்வசேஷனோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டரோ க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் செட்டப்போட மீனிங் ஓகே ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டெப் முடிஞ்சிருச்சுங்களா ஸோ நம்ம ரோலும் அட்டாச் பண்ணிட்டோம் ஸோ ரோல் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கு இல்லையா ரன் யூசர் அண்ட் ரோல் சிங்கிரனைசேஷன்
உங்களுக்கு ஆகும் பட் அது டைம் டேக்கிங் ஆக்டிவிட்டி ஸோ அதனால தான் இந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம மேனுவலாக ரன் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஸோ இது நம்ம கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இது நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் இல்லாட்டி இதில் கூட இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ சேம் ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு சப்ளைஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போது நம்ம அந்த சப்ளையர் மேனேஜர் கொடுத்தனால நம்மளால் சப்ளையர் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இல்லை அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்கும் மேனேஜ் சப்ளையர் அதாவது நம்மளுக்கு வியூ ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது இங்கே இருக்கு இல்லையா மேனேஜ் சப்ளையர்ஸ் ஸோ இது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம சப்ளையர் மேனேஜர் கொடுத்தனால நம்மளால் சப்ளையர் க்ரியேட் பண்ண முடியும் இம்போர்ட் பண்ணிக்க முடியும் சப்ளையர் மேரிஜ் கூட நம்மளால் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் ஆப்ஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் இப்போ புது சப்ளையர் ஒன்று நம்ம க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு க்ரியேட் சப்ளையர் கொடுக்குறேன் ஸோ க்ரியேட் சப்ளையர் கொடுத்தா எனக்கு வந்துட்டு நேம் கேட்கும் ஸோ நான் ஜஸ்ட் டிஹெச்எல்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் ரிலேஷன்ஷிப்னால் என்ன அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் சப்ளையர் என்ன பண்ண முடியும் இல்லாட்டி இந்த பர்டிகுலர் சப்ளையர் வந்துட்டு என்னால் பேமெண்ட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அதாவது இதில் பார்த்தோம்னா ரெண்டு இருக்கும் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஒன்று இருக்கும் ஸ்பெண்ட் ஆத்தரைஸ்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஸ்பெண்ட் ஆத்தரைஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ என்னால் வந்துட்டு இந்த பர்டிகுலர் சப்ளையரை வச்சு என்னால் பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பண்ணிக்க முடியும் அதே இது எனக்கு ப்ராஸ்பெக்டிவ் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்துட்டு ப்ராப்ளி ரெடி டு யூஸ் இல்லை ஸோ நான் வந்துட்டு ஸோ ப்ராப்ளி ஒரு கொட்டேஷனோ இல்லை ஏதோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ப்ராப்ளி கோயிங் ஃபார்வர்ட் நான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அதனால் ப்ராஸ்பெக்டின்னு போட்டு வச்சுருப்பேன் ஓகே ஸோ எனக்கு வந்துட்டு எப்போ கன்ஃபர்மேஷன் வருதோ எப்போ அப்ரூவலாக கன்ஃபர்மேஷன் வருதோ அப்போ வந்துட்டு நான் ஸ்பெண்ட் ஆத்தரைஸ்டுன்னு சொல்லிவிட்டு மாற்றிப்பேன் ஸோ ஸ்பெண்ட் ஆத்தரைஸ் மாற்றின அப்படின்னா என்னால் ஃபைனான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் ப்ராஸ்பெக்டிவ் சப்ளையருக்கும் ஸ்பெண்ட் ஆத்தரைஸ்டுக்கும் மீனிங் ஸோ ப்ராஸ்பெக்டிவ் வச்சு நம்மளால் ஒரு இன்வாய்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ பேமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஸ்பெண்ட் ஆத்தரைசேஷன் வேணும் ஓகே ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்பெண்ட் ஆத்தரைசேஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது வந்துட்டு டேக்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் டைப்பு ஸோ இது வந்துட்டு பார்ட்னர்ஷிப்பா இல்லாட்டி ஒரு ஸ்மால் ப்ராப்பர்ட்டி ப்ராப்பர்ட்டர்ஷிப்பா இல்லை இது ஃபாரின் கம்பெனியோட ஒரு கொலாபரேஷனா ஸோ என்ன மாதிரி என்டிடி அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இது கொடுப்போம் ஸோ இது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி டேக்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு டேக்ஸ் கண்ட்ரி அதாவது டேக்ஸ் கண்ட்ரினா எதுவும் இல்லை எந்த கண்ட்ரி ஸோ இது ஆப்ஷனல் தான் பட் இன்கேஸ் கொடுக்குறதுனா கொடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் க்ரியேட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் சப்ளையர் வந்துட்டு நமக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் இருக்கும் அதாவது கண்ட்ரி அதுக்கப்புறம் சப்ளையர் நேம் ஸோ அதை தான் திஸ் ஸோ மற்றது எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு பை டிஃபால்ட் வந்துடும் சப்ளையர் நம்பர் ஒன்றரை ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஓகே ஐ திங்க் சமோனஸ் சேஞ்ச்ட் தி செட்டப்
ஓகே ஸோ அதுதான் என்னன்னா இப்போ இது டெஸ்ட் என்வாய்மெண்ட்டுங்கிறனால ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் சேஞ்ச்ட் தி சீக்வன்ஸ் ஆஃப் சப்ளையர் நம்பர் ஸோ அதனால தான் இப்போ நமக்கு அது கிரியேட் ஆகல ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஸோ எது வரைக்கும் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்கிறது நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ ரிப்போர்ட் எடுத்து செக் பண்ணும் ஸோ இன்ஸ்டிட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நம்பர் வந்துட்டு நைன் சீரீஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிற மாதிரி போட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் வேல்யூ தெரியும்னா ஸோ அதுலேருந்து நெக்ஸ்ட் வேல்யூ கொடுத்துடலாம் ஸோ இல்லைங்கிறனால இந்த ஆப்ஷன் ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சப்ளை க்ரியேஷன் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக் வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்துட்டு மேனுவல் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ அகைன் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ இங்கே தான் இஷ்யூ வரும் ஏன் அப்படின்னா ஒரிஜினலாக வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டட் சீக்வன்சிங் வந்துட்டு ஜென்ரேட் ஆகுது ஸோ நெக்ஸ்ட் அகைன் நம்ம மேனுவல் கொடுக்குறோம் அகைன் மறுபடியும் ஆட்டோமேட்டிக் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் வேர் தி கன்ஃபியூஷன் கம்ஸ் இன் பிகாஸ் மேனுவல் கொடுத்தோம்னாலே அந்த ஒரு சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இஷ்யூ ஸோ அண்ட் டு ஆட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் ஸோ எப்போ வந்துட்டு நீங்கள் பேசிக்லி இந்த வெண்டார் நம்பர் வந்துட்டு மேனுவல்னு வச்சுப்பீங்க அப்படின்னா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் சப்ளையர் நம்பர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆட்டோமேட்டட் ஸோ அதாவது சீக்வன்சிங் நம்பரிங் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்துட்டு இது ஆட்டோமேட்டடாக இருக்கும் அப்படின்னா ஐ மீன் எப்போ வந்துட்டு மேனுவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்துட்டு இன்னொரு அப்ளிகேஷன்லேருந்து டேட்டா வருது ஸோ இந்த டேட்டா வந்துட்டு நான் ஆசட்டஸ் ரீட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் வேல்டேஷன் இந்த வெண்டார் வந்துட்டு சிஸ்டமில் இருக்கா இல்லையாங்கிறது சிஸ்டம் செக் பண்ணும் இப்போ நமக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஏபிஐ இருக்குது ஸோ இது என்னென்னா ஆரக்கல் ரெப்பாசிட்ரி சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் பட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் ஐம் ஜஸ்ட் புட்டிங் இட் ஸோ என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு ஏபிஐ இருக்கும் ஸோ இந்த ஏபிஐ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஏபிஐ செக் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த வெண்டார் வந்துட்டு க்ரியேட் ஐ மீன் ஆல்ரெடி கிரியேட்டடாக சிஸ்டமில் இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த வெண்டார் வந்துட்டு இல்லை அதாவது டிஹெச்எல்ங்கிறது ஒரு வெண்டாரை நம்மக்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்துட்டு இதை க்ரியேட் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு அகெயின் நமக்கு ஒரு செகண்ட் ஏபிஐ இருக்கும் ஸோ ஈவெண்ட் பேஸ்ட் டிகர் தான் இது ஸோ இதில் ஈவெண்ட் என்னென்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்டர்டாக இல்லையா ஸோ இல்லை அப்படின்னா இந்த ஈவெண்ட் ட்ரிகர் பண்ணி உங்களுக்கு சப்ளையர் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகும் ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் நம்ம நம்மளோட ஓன் சப்ளையர் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா சப்ளையர் நம்பர் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுலேருந்து வரும் ஸோ அந்த நம்பர் தான் நம்ம கன்சியூம் கன்சியூம் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்ம வெண்டார் நம்பர் க்ரியேஷன் வந்துட்டு மேனுவல் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ தட் அந்த அப்ளிகேஷன் என்ன கொடுக்குதோ அதை வந்துட்டு ஆஸ் இட் இஸ் உங்களால் கன்சியூம் பண்ண முடியும் பிகாஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கொடுத்தீங்கன்னா அதை கன்சியூம் பண்ண முடியாது உங்களால் ஸோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு வெண்டார் நம்பர் நம்ம மேனுவலாக கொடுப்போம் ஓகே ஸோ யா தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் அண்ட் தென் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த மேட்சிங் இதெல்லாம் சிஸ்டம் எடுக்கும் ஸோ மேட்சிங்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போது நம்ம பை மிஸ்டேக் வந்துட்டு டூப்ளிகேட் வெண்டார் க்ரியேட் பண்ணிவிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ அதனால் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நம்ம கொடுக்குற இந்த சப்ளையர் நேம்பை வச்சு என்டையர் டேட்டா பேஸ் வெரிஃபை பண்ணும் அதாவது மீனிங் இந்த வெண்டரோட மாஸ்டர் டேட்டா பேஸ் சொல்கிறோம் ஸோ வெரிஃபை பண்ணும் ஏதாச்சும் மேட்ச் மேட்சிங் எய்தர் டென் பர்சன்ட் ஆர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எனி மேட்சிங் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னா கூட சிஸ்டம் வந்துட்டு இதை எடுத்து காட்டும் ஸோ நம்ம கேஸுக்கு ஒரே ஒரு மேட்சிங் ரெக்கார்டு இருக்குங்கிறனால நமக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மேட்ச்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது ஸோ இதே இது எக்ஸாக்ட் நேம் அதாவது டிஹெச்எல்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நம்ம ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மேட்ச் சொல்லி இதுதான் கம்பெனி நேமு இதுதான் அட்ரஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்போது நம்மக்கிட்ட இருக்க இந்த சப்ளையர் அந்த இன்வாய்ஸ் காப்பி இருக்குது இல்லையா ஸோ பேசிக்லி நமக்கு இந்த சப்ளையர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் எதுலேருந்து வரும் அப்படின்னா தனி மாஸ்டர் மாதிரி நமக்கு வராது இன்வாய்ஸ் வந்துட்டு வெண்டார் கொடுக்கும்போது இதுதான் என்னோடய என்டிட்டி இதுதான் என்னோடய அட்ரஸ் இதுதான் வந்துட்டு என்னோடய பில்லுங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு இந்த ஐட்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டேட் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து தான் நம்ம வெண்டார் க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ க்ரியேட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி நமக்கு க்ரியேட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு இதில் வரும் ஸோ இது ஏன் வந்துட்டு நமக்கு இந்த மேட்ச்சில் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ டிஜிட் வந்துட்டு டிஹெச்எல் ஸோ இதில் வந்துட்டு அகைன
So, Namulada scenario on the day, uh, this supplier needs to be created. So, Nana Pandana ignore match results and create supplier. Okay. So, if you have a vendor, you can create a vendor. So, with the basic information that we have uh, inputted, that is the supplier name DHL and uh, uh, what do you call the India as a country. So, in the information, we have a Okay. So, the information is the same. So, if you have a vendor, in the creation source. Irko. That's why we have an FBD. Now, we have a journal in different ways of creating the journal entries. So, part of that is the Excel based upload. So, similarly, we have a vendor upload based, I mean, uh, Excel based upload option. In case we have a vendor, we can use the option. So, we have a vendor upload. We have a vendor in the invoice. I mean, we have a manual create a manual. We have a legacy system. So, in the legacy system, we have a legacy So, probably, we have a particular application. So, now, we have a data. We have a data. We have a data. We have a open data. We have a data. We have that is why our business is probably 2000 long start. So, 2000 is the transaction. So, we have a database volume. So, we have a first question. So, we have a question. We payment record or invoice record. So, we have a payment record. So, we have a second question. Okay. And final question is So, how are we planning for the approach in terms of? Uh, Migrating the balances. So, if we vendor the migrate to the balances. So, if we have in the vendor, we will invoice create so, as a policy, we suggest that we have 3 years data. So, we have 3 years So, we invoice. So, if we have an invoice, we will related supplies. So, we will do the client. We or template le na magi idha supplieran solite kuthruvanga okay ngla so ipa andha supplier alla me pata abhi na na ma vandate idha le create pano system le na ma create pano so adhik vandate na ma kirekra option vandate Excel based upload or FBTA file based data import ipo Excel le ndak kurtu na abhi na na ma ke manual le badala andha Excel based option erko okay so this is how we will identify okay. And then, if we have, let's say, if we have Reliance companies, Reliance group of companies. So, that's why we have probably the uh, textiles. So, textiles are so probably IT. So, we have a parent and solitaire option. So, first, we have a group of companies create a textiles, that's probably IT. Okay, so Ipo, so I think rather than the department, I mean, Pandla, so as an entity solo nana. Ipo blockchain development is a lamp on Ranga Bina, so other than the separate uh, entity which is Panga. Okay, so Nana Panona, first one that over a global company, group of companies create Panidua, so in and the particular company on the ten the parent supplier, Nalla, in a the meta motor. So Ipo Nana Pandra Bina or uh, or a textile entity on a create pondra. So in the textile entity on that nine up on a parent on the group of companies put through. So now I'm creating IT. So IT create pondam was again in a parent lana in a put upon a textile put through. So either mother parent and child love on the day in case of supplies irke up in a in a create panic. So either on the tape and a multiple branches either handle panwana, multiple branches and a either handle panamato. So either a site and solito or concept. So site and I end up in a unload of branch office other than a site and solo. Ipo nama del at the crow. So del like on the day and a canana lower branch, a protein other lower branch, another lower branch, a cabina in the over branch, a over address. So in the over address, you know, a site and solito solo. So either on the day or a load of term. Okay, so branch on the site and so on. Other than on the number supplier site as the vendor site and so on. Okay, so now if you can get a supplier type, so supplier type on the day it could be anything. 
உங்களுக்கு லெட்ஸே இது வந்துட்டு ஒரு காம்போசிட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸோ ப்ராப்ளி ஒரு வேல்யூ வந்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இது சப்ளையர்னே எடுத்துக்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு கார்பரேஷன் இது கீழே வந்துட்டு சப்ளை டைப் வந்துட்டு நான் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் சப்ளைன்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இன் கேஸ் இது அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்டர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் கேப்சரிங் தி இந்தியா பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரு அடிஷ்னல் ஃபீல்டு வந்துட்டு ஒன்று எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் அதுதான் வெண்டார் ஜிஎஸ்டி நம்பர் பிகாஸ் உங்களுக்கு இந்தியன் லாவை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வெண்டார் வந்துட்டு இஃப் இஸ் எலிஜிபிள் டு கிளைம் ஐடிசி ஐடிசிங்கிறது இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் அதாவது நம்ம எப்படி ஒரு சேலரி வந்துட்டு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம ப்ராப்ளி ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி இருக்கும் திருப்பி நம்ம கிளைம் பண்ண பண்ணுறப்போ அதாவது நான் வந்துட்டு இப்போ எனக்கு ஃபைலிங் பண்ணுறேன் எனக்கு வந்துட்டு லெட்ஸே ஒரு சிக்ஸ் லேக் பேக்கேஜில் இருக்கேன் நான் ஸோ இந்த சிக்ஸ் லேக்குக்கு வந்துட்டு நான் ப்ராப்ளி எண்ட் ஆஃப் தி இயர் வந்துட்டு நான் ஃபைலிங் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைலிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு என்னோடய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இல்லை எல்லாமே வந்துட்டு சப்மிட் பண்ணும் ஸோ சப்மிட் பண்ணதையும் ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா எனக்கு ஒரு சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் இருக்கும் எக்ஸம்ஷன்ஸ் ஸோ அந்த எக்ஸம்ஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி எனக்கு வந்துட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ரிட்டர்ன் பண்ணும் ரீஃபண்ட் பண்ணும் ஓகே ஸோ சிமிலர்லி இப்போ நமக்கு ஜிஎஸ்டியில் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எனக்கு ஐடிசிங்கிறது இன்புட் டேக்ஸ் கிரெடிட் ஸோ இந்த ரீஃபண்ட் வருது இல்லையா அதுதான் எக்ஸாக்டாக நம்ம இங்கே மீன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு கவர்மெண்ட் மேண்டேட் என்ன அப்படின்னா If this particular vendor has registered with GST portal or the government entity, so he or she should have the GST number. So, this is the mandate. Okay, so that's why we have to do this. This is the mandatory information. So, we have to capture it. So, we have to base it. So, why do we have to capture it? Why not the tax number? So, we have to capture the tax number. So, we have to capture the tax number. அது வந்துட்டு ஒரு குளோபல் ஃபீல்ட் அதாவது நாட் ஓன்லி பர்டெனிங் டு தி இந்தியன் சினாரியோ ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னா இப்போ எனக்கு வந்துட்டு யூஎஸில் வந்துட்டு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது எனக்கு இந்த டேக்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் இருக்குது ஸோ அதில் வந்துட்டு ப்ராப்ளி டுவெண்ட்டி கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஓகே பட் வேற இந்த இந்தியன் சினாரியோக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபிஃப்டீன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் பேன் நம்பர் ப்ளஸ் அந்த ஒரு அடிஷ்னல் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஜிஎஸ்டி நம்பர் சொல்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஸோ கண்ட்ரி பேஸ்ட் எடுக்காமல் இன்ஸ்டிட் ஒர்க்கில் ஹஸ் ப்ரொவைடட் அ குளோபல் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் அண்ட் யூ கேன் ஹேவ் யுவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஆடட் டு தி வெண்டர் ஸோ அதனால தான் அங்கே பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்காது பட் இந்தியன் சினாரியோவில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுதான் உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இங் இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஃப்ரீ ஃபீல்டு வந்துட்டு நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் பிகாஸ் திஸ் கனாட் பி என் எல்லோ இல்லையா லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸில் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி நம்பர் எடுத்து வர முடியாது இட் ஷுட் பி என் ஃப்ரீ ஃபீல்டு ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸோ இதுதான் லிமிட்னு சொல்லிட்டு செட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ பியாண்ட் திஸ் லிமிட் யூ கனாட் ஹாவ் இட் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் அண்ட் செகண்ட் திங் நமக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிவிடுவோம் ஓகே ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வந்துட்டு நமக்கு ஜிஎஸ்டி நம்பர் என்ட்ரு பண்ணும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் எம்எஸ்எம்இக்கு இப்போ நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸோ அதோட அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் இதில் எடுத்துகிட்டு வரணும்னா எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இங்கே பை பை டிஃபால்ட் உங்களுக்கு இல்லாத இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா ஸோ அது எல்லாமே நம்ம எதில் கொடுப்போம் அப்படின்னா இங்கே தான் கொடுப்போம் அந்த அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இதில் தான் நம்ம கொடுப்போம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஆட் ஆன் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ மேண்டேட்ரியா அப்படின்னு கேட்டால் இல்லை பட் இன்கேஜ் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் இன்புட் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பர்டிகுலர் வெண்டார் வந்துட்டு எப்போலேருந்து இருக்கார் ஸோ இல்லை இவரோட சைட்டு கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா உங்களால் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ
மோஸ்ட்லி இந்தியன் சினாரியோவில் வந்துட்டு நம்ம ஜிஎஸ்டி தான் சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு டேக்ஸேஷன் ஸோ உங்களுக்கு அந்த டேக்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதை பொறுத்து தான் வந்துட்டு நம்ம பேசிக்லி இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே பாப்புலேட் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ் அண்ட் தென் உங்களுக்கு பேமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ பேமெண்ட்ஸில் என்னென்னா பேமெண்ட் மெத்தட் ஸோ நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா பேமெண்ட் மெத்தட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணும் இல்லையா ஸோ அதுதான் இந்த பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஸோ இங் இது வந்துட்டு எங்கே உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னா உங்களோட இதில் வரும் நீங்கள் இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது பேமெண்ட் மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று சூஸ் ஆகும் இல்லையா ஸோ அது வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு இங்கே தான் வருது ஓகே ஸோ இப்போது இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு டிஃபால்ட் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஸோ இது இது இதை எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃபால்ட் ஆகிடும் ஸோ இதில் இருந்து இந்த பர்டிகுலர் வெண்டாரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த பேமெண்ட் மெத்தட் அதாவது ட்ரிபிள் ஏ இஎஃப்டி பேமெண்ட் ட்ரிபிள் ஏ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு டிஃபால்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இப்போ எனக்கு ஓவர் ரைட் பண்ணணும்னா எனிவே நீங்கள் இன்வாய்ஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது ஓவர் ரைட் பண்ணிக்கலாம் பட் டு ஹேவ் திஸ் ஆஸ் அ டிஃபால்ட்டட் ஸோ யூ கேன் ஹாவ் ஆர் எனேபிள் திஸ் பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் ஓகே அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இப்போ நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் மேக்கிங் தி பேமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த சினாரியோவில் இப்போ எனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்னா என்ன அப்படின்னா இல்லை எந்த மாதிரி சினாரியோஸ்க்கு எனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும் ஸோ இங்கே ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்னா நம்ம என்ன மெயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதர் தென் செக் அண்ட் டிடி இது நம்ம ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லணும் இப்போ ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு வெண்டாரோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் ஏன் எனக்கு வெண்டாரோட பேங்க் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா செக் அப்படின்னா நான் ஒரு எனக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை ஸோ ப்ராப்ளி நான் வெண்டாருக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டேன் இந்த வெண்டார் வந்துட்டு அவர் கலெக்ஷனுக்கு போட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணி அவர் எடுத்துக்கு போகிறாரு ஓகே பட் வேரஸ் ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷனில் வந்துட்டு நம்ம வெண்டாருக்கு கொடுக்க போகிறது இல்லை இன்ஸ்டன்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனி இருக்கு இல்லையா இந்த கம்பெனிக்கு வந்துட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இந்த கம்பெனிக்கு கொடு ஐ மீன் சாரி நாட் தி கம்பெனி தி பேங்க் தி ஹெச்டிஎஃப்சி ஆர் ஆக்சிஸ் ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் ஸோ அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆஸ் அ இன்ஃபர்மேஷன் தெரியணும் இல்லையா எந்த பேங்க்குக்கு வந்துட்டு நான் இந்த அமௌண்ட்டை சென்ட் பண்ணணும் ஆர் ரெமிட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதனால் நமக்கு இந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் மேண்டேட்ரி ஸோ அன்லஸ் வி ப்ரொவைட் தி பேங்க் அக்கௌண்ட் இ இங்கே ஏன் உங்களுக்கு அது வந்துட்டு மேண்டேட்ரியாக காட்டலாம் அதாவது அந்த ஆஸ்ட்ரிக் சிம்பிள் இருக்கு இல்லையா அது இருந்தால் தான் உங்களுக்கு மேண்டேட்ரி ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா எங்கேயுமே அந்த சிம்பிள் இல்லை ஏன் இல்லை அப்படின்னா பிகாஸ் சிஸ்டத்துக்கு தெரியாது என்ன பேமெண்ட் மெத்தடில் வந்துட்டு நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்துட்டு நம்மளோட டெசிஷன் வெதர் வி ஆர் கோயிங் டு ப்ராசஸ் த்ரூ என்இஎஃப்டி ஆர் ஆர்டிஜிஎஸ் ஆர் டிடி ஆர் செக் ஓகே If we are going to process it through NEFT, so we should add the bank account. So that is the reason. So if you look at this, there are all the options that you can add. But in case you add it, you can add it. So if you add bank details and check the issue of bank details, then you can check the issue of bank details. Check the issue of bank details. But without having this, we can do NEFT transactions, meaning online transactions. So that is the purpose. Okay. யா அண்ட் தென் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேமெண்ட் இன்டெக்ரேஷன் இதெல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அதோட இது அது டெலிவரி சேனல்ஸ் இதெல்லாமே நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு ரெமிட்டன் ரெமிட்டன்ஸ் அட்வைஸ் ஒன்று வந்துட்டு நீங்கள் சென்ட் பண்ணலாம் ஸோ யாருக்கு வந்துட்டு இதை சென்ட் பண்ணும் அப்படின்னா வெண்டா இருக்கு ஸோ பேசிக்லி எப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு பேமெண்ட் இனிஷியேட் பண்ணுறீங்க ஸோ இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு தடவையாக நீங்கள் மெயிலில் கொடுக்க முடியாது இல்லாட்டி நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் பேமெண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்காக கால் பண்ணி உங்களால் இன்டிமேட் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி பேமெண்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ப்ராப்ளி ஒன் ஆர் டூ டேஸில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் உங்களால் ஒவ்வொரு பேமெண்ட்டுக்கும் உங்களால் கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு ரெமிட்டன்ஸ் அட்வைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணதையும் சிஸ்டம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் இன்வாய்ஸுக்கு இந்த
ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா நமக்கு இமெயிலாக கொடுக்கணுமா இல்லாட்டி ஒரு பிரிண்டட் காப்பியாக நம்ம எடுத்து பிரிண்டட் காப்பி அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ மோஸ்ட் ஒய்ட்லி யூஸ்ட் இஸ் இமெயில் வித் பிடிஎஃப் ஆஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஆர் இமெயில் ஓகே ஸோ ஒய்ட்லி யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா இமெயில் வித் பிடிஎஃப் பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரிஃபர் டு ஹாவ் தி ஒரு கால் தி பிடிஎஃப் காப்பி ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஃபார்மேட் சொன்னோம் இல்லையா அந்த ஃபார்மேட்டில் நமக்கு பிடிஎஃப் காப்பியாக ஜென்ரேட் ஆகிடும் ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடும் ஸோ வெண்டார் கொடுக்கும்போது வெண்டாரோட இமெயில் இது எல்லாமே நம்ம செட் பண்ணணும் ஸோ அந்த இமெயில் அட்ரஸுக்கு வந்துட்டு நமக்கு போயிடும் ஸோ இது ஒவ்வொரு வெண்டாருக்காக செட் பண்ணணுமா அப்படின்னா ஒவ்வொரு வெண்டாருக்காக நம்ம செட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ தான் வந்துட்டு நமக்கு இந்த கம்யூனிகேஷன் போகும் ஓகேங்களா ஸோ பல்க் அப்லோட் அதனால தான் வச்சுருக்கோம் நம்ம ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த இமெயில் இது எல்லாமே கான்ஃபிகர் பண்ணிவிடும் ஸோ அதுலேருந்து நம்ம கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே போயிடும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெண்டாரோட ஹெட்டர் ஸோ வெண்டாருக்கு எப்பவுமே வந்துட்டு நமக்கு ஹெட்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதோட பிரேக்கப் ஸோ பிரேக்கப்னு நம்ம சொல்கிறது வந்துட்டு நம்மளோட அட்ரஸ் அது சைட் கண்ட்ரோல்ஸ் ஸோ சைட் அண்ட் இதெல்லாமே கண்ட்ரோல்ஸ் தான் ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம் பட் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு சைட் லெவலில் இருக்கும் ஓகே ஸோ என்ன லைபிலிட்டி பிக் பண்ணோம் ஸோ அதெல்லாமே அதில் தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போது சிஸ்டம் எதை ஃபஸ்ட்டு ரெஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா வெண்டாரோட சைட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபர் பண்ணும் ஸோ சைட் இன்ஃபர்மேஷனை ரெஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ப்ராப்ளி அங்கே நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல இப்போ பேமெண்ட் மெத்தட் நம்ம ரெண்டு இடத்துலையுமே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம டிஃபால்ட் கொடுக்கல சைட்டில் கொடுக்கல அப்படின்னா இதில் செக் பண்ணிக்கோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பேமெண்ட் மெத்தட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்துட்டு சிஸ்டம் செக் பண்ணும் இதில் டிஃபால்ட் இருக்குன்னா இங்கேருந்து சிஸ்டம் எடுத்து பாப்புலேட் பண்ணிக்கும் ஸோ ரெண்டு இடத்துலையுமே நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா நமக்கு இன்வாய்ஸ் கொடுக்கும்போது பிளாங்காக இருக்கும் ஸோ வி வில் ஹேவ் டு செலக்ட் எவ்ரி டைம் ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வெண்டார் ப்ரொஃபைல் ஓகே ஸோ இதுதான் பிளேஸ் டு கிரியேட் தி அட்ரஸ் ஸோ இப்போ நான் ஆட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஆட் கொடுக்குறக்கு வந்துட்டு எனக்கு ரெண்டு விஷயம் தேவைப்படும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஏஜென்ட் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்துட்டு எனக்கு சப்ளையர் மேனேஜர் ரோல் ஸோ ரெண்டுமே நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் என்னால் கிரியேட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா வெண்டார் ஆர் சதி சப்ளையர் ப்ரொஃபைல் அது வந்துட்டு யார் வேணால் கிரியேட் பண்ணலாம் பட் இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஆத்தரைஸ்ட் இது வேணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த இது நான் என்ன கொடுக்கலன்னா ஜஸ்ட் மெயின் ஆஃபர்ஸ்ன்னு கொடுத்துடுறேன் பட் திஸ் இஸ் அப் டு தி பிஸ்னஸ் டு ஹேவ் திஸ் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியா கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் இந்தியா பேஸ்ட் இது வருது ஸோ யூஸ்வலாக நமக்கு எப்படி இருக்கும் அதாவது ஒரு ஃப்ரெஷ் சிஸ்டம் நம்ம கையில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நமக்கு இது எல்லாமே இருக்குமா அப்படின்னா எல்லாமே இருக்காது நமக்கு ஸோ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு சிட்டி இது எல்லாமே நம்ம இன்புட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இருக்கும் இன்க்ளூடிங் ஸ்டேட் இப்போது இதில் வந்துட்டு ஹெச்சிஎம்மில் வந்துட்டு நமக்கு ஒரு செட்டப் இருக்குது ஓகே ஐ திங்க் இவங்க லோட் பண்ணும்போது 
ஸோ இது எப்படி உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னா டெக்ஸிம் அதாவது ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்துட்டு யூஸ்வலாக ஒரு ஃப்ரெஷ் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்துட்டு நமக்கு ஜியோகிராஃபின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஸோ ஜியோகிராஃபின்னா என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட லொக்கேஷன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதில் வந்துட்டு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹைராக்கி இருக்கும் ஸோ அந்த ஹைராக்கி எப்படி ஒர்க் ஆகணும் அது வந்துட்டு யூசர் என்ட்ரப்ளா இல்லை லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ்லேருந்து வர்றதா இல்லை எனக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ்லேருந்து வர்றது அப்படின்னா ஸோ எப்படி நான் லோட் பண்ண போகிறேன் மேனுவல் என்ட்ரியாக பண்ண போகிறனா இல்லை வந்துட்டு வெர்டட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு காம்பனண்ட் இருக்கு அது வந்துட்டு ஆர்க்கிலோட சீடட் ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ அந்த வெர்டட்ஸில் வந்துட்டு நமக்கு கம்ப்ளீட் டேட்டா பேஸ் இருக்குது அதாவது இந்த லொக்கேஷன் பின்கோட் சிட்டி இது எல்லாமே அதுலேயே வரும் ஸோ இப்போ அதுலேருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்க போகிறோமா அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனு ஸோ இப்போ இவங்க லோட் பண்ணுறப்ப வந்துட்டு பின்கோட் கொடுத்துருக்காங்க பட் சம்மவ் தே டிட் நாட் லோட் தி பின்கோட் அதனால் அண்ட் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் கர்நாடகா தே ஹேவ் லோடட் இட் அதனால தான் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாமே கர்நாடகா மட்டும்தான் இருக்க தவிர இது இல்லை நமக்கு ஓகே ஸோ இது வந்துட்டு ஜஸ்ட் மேனுவல் என்ட்ரி மாதிரி ஸ்டேட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு சிட்டியில் வந்துட்டு நமக்கு சென்னை வரணும் பட் சம்மவ் சென்னை இஸ் நாட் பாப்புலேட்டட் ஸோ மீனிங் இங்கே வந்துட்டு அவங்க கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஓகே தே சென்னை okay uh, i think chennai is there okay let me pick this okay avanga load pannirukanga but the validation point is uh, based on the state so state selection vachi city appdin solittu eduthittu vandirukanga so usually paatha appadina previous selection base panni varum so previous selection enna na karnataka da kuduthirukanga so chennai vandu usually avanga use pannala adanal dhaan nama inge select pannum bodhu by default namak karnataka location vandudhu okay so and the vertex use panni avanga load pannirukanga hierarchy and values so adanal dhaan inge populate aagudhu okay uh, so idhu dhaan about the uh, location so location enable pannitom ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆர்டரிங் அண்ட் ரெமிட்டு ஸோ ஆர்டரிங் வந்துட்டு நமக்கு தேவையில்லை ஏன் தேவையில்லை அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை பட் ஸ்டில் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் ஓகே ஸோ ரெமிட்டு கொடுத்துட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்கு இல்லையா நான் சொன்னேன் இல்லையா உங்களுக்கு அந்த ரெமிட்டன்ஸ் அட்வைஸ் வந்துட்டு வெண்டாரோட அந்த இமெயில் ஐடி இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன்லேருந்து போகும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதுதான் இந்த ஆப்ஷன் ஸோ இதில் நீங்கள் கொடுக்குற அந்த இமெயில் ஐடிக்கு தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளோட அந்த ரெமிட்டன்ஸ் அட்ரஸ் போகும் ஓகே ஸோ அதுதான் இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஷன் ஸோ இந்த இமெயிலில் இருந்து தான் நமக்கு அங்கே பாப்புலேட் ஆகும் ஓகே அண்ட் தென் நமக்கு என்னென்னா இந்த ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பியூ அகெயின் இது வந்துட்டு நமக்கு ஃபார் தி பர்பஸ் ஆஃப் ஹேவிங் தி பேமெண்ட் மெத்தட் பாப்புலேட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆர் தி பர்ச்சேசிங் ஸோ சோர்ஸிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டு ஸோ நமக்கு வந்துட்டு இது தான் ஓகே மெயின் ஆஃபீஸ் ஸோ அகெயின் தி சேம் நேம் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் இது வந்துட்டு ப்ரைமரி பே அதாவது நமக்கு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் பிரான்ச்சஸ் இருக்கும் பட் எந்த பிரான்ச்சும் வந்துட்டு நம்ம ப்ரைமரி பே அதாவது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷன் வந்துட்டு இருக்கலாம் 
பட் ஹெட் ஆஃபீஸுக்கு நீங்கள் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஹெட் ஆஃபீஸை வந்துட்டு இங்கே ஒரு சைட்டாக க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதாவது மெயின் ஆஃபீஸு இதுக்கு தான் வந்துட்டு ப்ரைமரி பெயின் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்கோம் அகெயின் இது நீங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் பட் இதுதான் அதுக்கப்புறம் இந்த டிரான்சாக்ஷன் டேக்ஸ் பேமெண்ட் இதெல்லாமே நம்ம அதில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த பேமெண்ட் மெத்தடு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அந்த ஜிஎஸ்டி பார்ட்டு ஸோ அதுதான் சேம் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு சைட்டில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கும் ஓகே ஓகே ஸோ வித் திஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு பேசிக்லி இந்த வெண்டாரோட அட்ரஸ் வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்துட்டு ஒரே ஒரு அட்ரஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் பட் யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோர் தென் ஒன் அட்ரஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே இருக்கு இல்லையா இதுதான் உங்களுக்கு அட்ரஸோட நேம் ஓகே ஸோ நவ் வி ஹாவ் தி சைட் ஸோ இப்போ சைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதை எடிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஒவ்வொரு அட்ரஸும் நம்ம ஒவ்வொரு சைட்டாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு சில ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இது எல்லாமே ஜஸ்ட்டு ஆப்ஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணணுன்னா நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சைட் நேம் ரீஜனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இதெல்லாம் தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு பர்ச்சேசிங் ஸோ பர்ச்சேசிங் அகெயின் நம்மளோட ரிலேட்டட் இல்லை பட் இன்கேஸ் ஆஸ் அ இன்ஃபர்மேஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ ஃப்ளைட் இருக்கும் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஃப்ளைட்டோட டேர்ம்ஸ் இமீடியட்டாக இல்லை யார் பேர் பண்ணி போகிற அந்த ஃப்ளைட்டு ஸோ ஃப்ளைட்னால் உங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் தான் ஃப்ளைட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பே ஆண்ட் ரிசிப்ட்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இப்போ பே ஆண்ட் ரிசிப்ட்னால் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற அந்த ரிசிப்டை பொறுத்து நீங்கள் வந்துட்டு வெதர் டி யூ வாண்ட் டு பே ஆர் டி யூ வாண்ட் தி வெண்டர் டு பே ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ அகே இந்த கன்சைன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரிலேட்டட் டு தட் தான் ஸோ இது எல்லாமே பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ தென் உங்களுக்கு ரிசீவிங் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ரிசீவிங் ஆப்ஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போது ஷிஃப்ட் டு எக்ஸப்ஷன்ஸ் இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு டென் குவான்டிட்டிஸ் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எனக்கு டுவெல் குவான்டிட்டிஸ் வந்துருக்கு ஸோ இது வந்துட்டு எனக்கு வார்னிங்கோடு வேணுமா இல்லாட்டி நான் வந்துட்டு பை டிஃபால்ட் ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் இது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஸோ நேற்று வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல இல்லையா இப்போ நான் டெலிவரி எடுக்கிறேன்னா மூணு வேஸ் ஆஃப் இது இருக்கு ஒரு இன்வாய்ஸ் கூட நான் மேட்ச் பண்ணும்போது எய்தர் நான் வந்துட்டு இதை ஜஸ்ட் டெலிவர் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நான் வந்துட்டு ரிசிப்ட் கூட மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி நான் வந்துட்டு இன்ஸ்பெக்ஷன்லாம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுதான் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நம்ம ரிசிப்ட் ரவுட்டிங்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் அன்ஆர்டர் ரிசிப்ட் அதாவது without having the purchase order i can create the receipt and later i will tag this particular receipt to the purchase order so alda in the option okay no? so alda the substitute receipt like a receipt date exception so date different a irukku open period la illa appadina warning or reject a so idella nda in the options okay so then uh, the invoice part okay ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு இப்போ நமக்கு இன்வாய்ஸ் கரன்சி என்னவாக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் கரன்சி என்னவாக இருக்கணும் ஸோ இது ஜஸ்ட் கிவிங் தி கரன்சி அதுக்கப்புறம் இன்வாய்ஸ் அமௌண்ட் இந்த பர்டிகுலர் வெண்டாருக்கு ஒரு லிமிட் நம்ம கொடுக்கணுன்னா நீங்கள் லிமிட் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் ப்ரையாரிட்டி ஸோ ஒன் டூ த்ரீ டில் நைன்டி நைன் யூ கேன் கிவ் இட் ஓகே அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னோம் இல்லையா அந்த இன்வாய்ஸ் மேட்ச் ஆப்ஷன் ரிசிப்டா இல்லாட்டி கன்சம்ஷன் அட்வைஸ் அதாவது இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் வரும் ஸோ அந்த அட்வைஸை வச்சு பண்ண போகிறோமா இல்லை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வச்சு பண்ண போகிறோமா ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கப்புறம் பே குரூப் நம்ம அந்த ஒரிஜினலாக ஐ மீன் இனிஷியலாக நம்ம பார்க்கும்போது இன்வாய்ஸ் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம் இல்லையா டு கிளாஸிஃபை ஆர் இன்வாய்ஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஸோ அதுதான் பே குரூப் ஓகே அதுக்கப்புறம் மேட்ச் அப்ரூவல் லெவல் ஸோ மேட்சிங் வந்துட்டு டூ வே ஆர் த்ரீ வே ஸோ டூ வேங்கிறது பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் த்ரீ வேங்கிறது வந்துட்டு நமக்கு வித் ரிசிப்ட் அண்ட் ஃபோர் வேங்கிறது வித் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ அதுதான் இது ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே உங்களுக்கு இதுதான் டால் ரன்ஸ் அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன்
அதுக்கப்புறம் ஸோ இது எப்படி நான் பே பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த ரெமிட் டு சப்ளையர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் பேஸ் பண்ணி தான் நான் பேமெண்ட் வந்துட்டு பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ அது ஸ்வாட் ஓகே தென் தி பேமெண்ட் ஸோ தி சேம் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ நான் சொன்னேன் இல்லையா சைட் லெவலில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் சைட் லெவல் அது வெண்டார் ப்ரொஃபைல் லெவலில் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மேனுவலாக ஆட் பண்ணுறோன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆட்டோ கிரியேட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த அசைன்மெண்ட் மட்டும் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு யூ லேவ் டு கிவ் தி அக்கௌண்ட்ஸ் லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் ஸோ நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு லைபிலிட்டி அக்கௌண்ட் நீங்கள் வெண்டாரில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வெண்டாரில் செக் பண்ணோம் ஸோ இன்கேஸ் வெண்டாரில் நம்ம கொடுக்கல அப்படின்னா சிஸ்டம் வந்துட்டு நம்மளோட இந்த காமன் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து சிஸ்டம் எடுத்துக்கோங்க ஓகே நாளைக்கு <laughs> 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 நாளைக்குறேன் <laughs> 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 <laughs>